欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。春晚收视来了，迪丽热巴新疆武撞上关机潮，刘谦魔术夺得收视峰值。一年一度的春节联欢晚会，在全体演员共同演唱的《难忘今宵》里落下了帷幕。那就让我们一起盘点一下龙年春晚的收视数据吧。好消息，好消息！今年的春晚创造了历史高峰。去年兔年春晚的收视巅峰是 27% 今年的龙年春晚只用了八分钟就打破了去年的记录。开场是杨幂、唐嫣两位美女身着红色长裙喜庆同台，两人的表情很是生动，笑得明媚又大方。很快就把观众带到了新年的快乐氛围中。在突破去年的最高收视记录后，龙年春晚的收视率一路攀升，并在中国传统文样创演秀华景之后，达到了惊人的 32.4912。其中，刘诗诗、关晓彤、刘涛、李沁的一颦一笑，举手投足之间的风韵，不仅充分展示了文化之美。他们四个也被众多观众成为春晚四美，收视率在经历过小品《那能一样吗》的短暂低迷后，陕西分会场的《山河诗·长安》也迅速把收视率达到了将近九。悲莫停，与军歌一曲，请君为我倾耳听。台下观众齐声朗诵《将近九》，豪放洒脱又荡气回肠。李白和张若昀的《把酒言欢》。古人和现代的结合，颇有种这盛世如你所愿的悲壮与希冀。在零七幺三男团也登上了春晚的舞台，并表演歌曲《像你这样的朋友》。收视率虽然比陕西分会场略有下滑，但最高峰还是维持在百分之三十三的位置。本次龙年春晚收视最高的是刘谦表演的《魔术》，收视率达到了顶峰的。时隔五年，刘谦在登春晚的舞台，出手即是王炸。刘谦的魔术不仅带动电视机前的观众朋友积极参与，而且表演嘉宾尼格买提、曾舜晞和白举纲更是凭借一己之力贡献了多个高位热搜，同时也给观众带来了诸多笑料，所以收视第一，实至名归。演员迪丽热巴在喀什分会场表演的舞蹈节目《舞乐新疆》。虽然凭借迪丽热巴的盛世美颜和扎实的舞蹈基础，屡次霸榜高位热搜，并获得了相当不错的热度和话题度，但他的收视率却只有总体来说有点差强人意了。鉴于迪丽热巴的节目播出较晚，大概率是撞上了关机潮，这个时间点观众可能都准备洗洗睡了。舞台上的热巴身着新疆特色服饰。动人曼妙的舞姿配上明媚灿烂的笑容，宛若新疆最艳丽的红石榴盛开在祖国大地。对于两千零二十四龙年春晚，很多观众都对此给予了高度的正面的评价。零七幺三，一年一度喜剧大赛，爱师傅的《千里万里》，迪丽热巴、陈丽君等等出色的舞台表演，让人眼前一亮。虽然语言类节目有些差强人意。但是锦鲤和新疆舞表演的确实很出色，至少比去年强多了。今年龙年春晚主打听劝，没有劝婚劝生，没有科目三，没有刻板教育，也没有俗套老梗。春晚整体的艺术性高了，文化自信也上来了。今年的春晚质量还是相当不错的，即便最后的难忘今宵，李谷一老师遗憾缺席。但新歌手们的演绎也别有一番滋味，小伙伴们有什么看法呢？